。小凡解说魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 c a s 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 LR 最后的避难所这张地图啊。那地图右上方呢是一家蓝色的随机到人组的，就是 c a s 大神啊。c a s 的话，整个战术打法还是说非常有意思的，而且呢，感觉他最近随机玩的比较多，每个种族都能秀一些非主流的战术啊。那用人族的情况下看一下这场比赛，开始呢是一个慢集团的开局啊，难道要使用中林英雄吗？那左下方是一家红色亡灵选手 ，ID 名字叫做别个墨菲的一位兄弟啊，大墨菲啊，也是一串英文，这个英文小凡稍微认识一点啊，所以就读了一下。那看一下亡灵首发英雄是选择了死亡骑士，哎，这边是开始在这里放了一个农场啊，这农场呢可能用来侦查的，但侦查放这里也不对啊，这个路口比较小。一般来说的话，放这种路口，对，这种三岔路口比较多一点啊，这样子会更加能够好好看一点对手的这个进攻。比如说放这里的话，这一路和这一路都能看得到。准备行动。那看一下 c a s 这边的首发英雄会选择谁啊？对手呢也是拉了一个弑神过来做侦查了，要来看一看你到底什么开局啊？怎么祭坛刚刚造好，我 DK 都要出来了，你英雄还没出？那这一盘对亡灵来说，确实是要侦查一下的。因为 Kiss 的整个战术打法还是说比较有意思、比较好玩的啊。之前这张图上我是见过 Kiss 用剑圣、镜像剑圣加一个猎头练掉这个七级黑胖子。那这边呢，看一下首发英雄是选择了黑暗游侠。那这边的开局可能要练掉这个小点，过来之后呢，正好撞到 DK 了。哎，真的是个吸血，这没有剩黑暗剑啊 ？DK 那一发 C 救了这个弑神。没生黑暗剑，这边想围 DK 了，应该围不住啊，应该围不住，这 DK 别被围了，围了就死了、啊，围了要么用回城，要么就没了，因为游侠有吸血，你一下子也很难去打。哎，还在围，还想围，就是没围住，有点可惜了。哎，围住了吗？这一次没围住，四个单位挺难围，但是这里小心有树林就不一样了，还是没围住。那这边围住了，开始吸 ，DK 也懵了。哎呀，你还有这个技能啊？怪不得你敢围我啊！这样子的话打不死啊，这游侠 D K 自己扛不住了 ，C 又给不了 ，C 又给不了，游侠再坚持一会儿，看谁先倒。哎，游侠回城 ，D K 要回城 ，D K 要回城 ，D K， 哎呦，这个 D K， 这 D K 觉得自己死不掉吗？这是，哎呀，那这样子游侠赚到了，游侠赚到了，因为他真的是吸血，他一会儿再去练个级血量就上来了，不需要防闪电的其实。那这里呢，三条小狗还想抓一下，但对游侠来说无所谓啊，正好练个级。平平一枪，慢慢练。那这边的三条小狗来到人族家里，开始扒这一根塔，这也不一定扒得掉。哇，游侠打了个爪子还不错，马上就能升到两级了。那这边对亡灵来说的话，这几条小狗别被堵在里面。你看，哎呀，这个民兵一堵，哎，完了呀！什么叫关门打口？这就是了吗？再堵住，这里呢堵不住，无所谓，慢慢点。哎，这小狗快点四散而逃。游侠一看不对，吸死肯定吸不死。哎呦，走了走了走了，没毒死啊！但是呢，想法还是不错的。那这边的游侠再去用黑暗剑点一下这条小狗，哎呦，还差一下没点死，自信回头了。那对亡灵来说，这一波呢也有点慌了，拉着点小狗去左上角准备等人族开矿。游侠呢去商店应该要买双鞋之类的，买个单纯。那现在亡灵的科技呢已经升了一半了，而 Kiss 这边的科技还没有升，继续补一些福德满，顺便是升级顶盾福德满了。这里又放了一个农场啊！小动物 A 掉，这难道是要练黑胖子？我知道了，这个点是能练啊。这个点的话，就用农场加上一个农民堵住黑胖子，然后不停的去吸血就行了。躲，对，这么一堵，农民说：“我没干啥，我就堵一下，我占个位置啊。”那这样你看就练掉了。这个练级有意思啊，一个两级游侠练掉一个七级黑胖子。农民呢，现在也动手了。黑胖子呢也不打农民，明明农民也在打、啊。这里呢几个富德曼也是要过去的啊，要牵制一下。这边的黑胖子来了一手冲击波，这边的游侠继续吸一下血，升级了吸血就能练，不升吸血的话其实不好练，因为你的游侠扛不住的。那这样子一个两级的游侠，开局五分钟多一点就练掉了这个点，打了勇气头盔。啊，这边的几个富德曼也是来到了亡灵的主基地了。亡灵的二本升完了，这边的富德曼能溜进来。游侠呢，顺便还要把这几个点练掉吗？这几个怪练不练也无所谓了啊。农民过来，哎，还要练，可能还想开矿的。那敲民兵了。我们的部队遭到了。那现在呢，亡灵由于被这波富德曼牵制了，所以也是要马上回来
，不回来肯定不行。那这边的游侠呢，暂时先回去了。这波民兵呢要练，然后游侠一会儿可能单船过来买个回复整轴。弗里曼呢还在出了，那、啊、这边的快点单船啊，否则民兵变成农民之后就不怎么好练了。这边的弗里曼先上去，民兵也上去，快点练，快点练，不能等啊，不能等啊，马上变农民了。这要练就快一点，这一等的话，整个练级效率就很低了。那这边的好在游侠能吸一下，打了一波敏捷术还不错。这边的弗里曼也过来帮忙了，虽然变成农民了，但这个点的话练掉没问题，已经是三级的游侠。那这时候呢 ，DK 也在练级啊 ，DK 呢找了半天，估计也没找到。这里呢，左上角已经帮人族的疯狂练完了。那这边的 c a s s 也不选择在左上角开矿，而是选择开这片矿。这边矿呢，可能亡灵是想不到的。那这边的恢复卷轴一吃，敏捷术一吃。现在对 c a s s 来说呢，一本科技，然后先开矿补一点弗德曼。啊，现在对亡灵来说呢，他也是准备要开矿了。这里呢，先放下府地，造一根塔，顺势把右下角的这一个分矿给练掉了。那这里呢，三级游侠带着一波富德曼，感觉还是要可能会去继续练一下，往哪练？无妖呢这边打了两个爪子，一个加速手套，装备还不错。哎，就要练对手家门口的地精实验室啊！开始的整个战术打法真的是非常的有意思啊，天马行空。那开始的整个操作呢，其实又非常的好，所以感觉他打的非主流比赛也非常的好看啊。而且 Cast 的非主流往往是让职业选手有时候都会输啊。对，我记得是 Lalita 和 Cast 他们都是输在了 Cast 的非主流手下的。那这边游侠这个点练的还是挺有意思的。这边呢买了一架飞艇啊。那现在呢王林也在抓紧时间把右侧的这个商店链条打了个野兽卷轴，但这架飞艇是可能要空投的。游侠呢打了一个吹风仗，这边的高达上不去，让游侠下来。游侠说：“我有单船，我可以单船进来。”那这边的飞艇准备是要空投了。啊，游侠这边呢是去到了这里的商店，把、啊、装备呢应该是要卖一下的。这边呢一个人还想练啊，应该等有吸血之后吸一下这个蓝胖子。但是这时候呢 ，DK 和乌鸦正好也抓过来了。那这样子快点走，快点走。这里的话已经是下来了，那单船进来正好。这里呢以为游侠要跑，结果呢发现家里不行了，不对了。留下到四，这一波尸身走了，这个矿盖子就危险。那这样子，亡灵这个点呢也一下子练不了了，马上要回来。开始这一波的骚扰是非常完美的啊，主要的原因呢还是在于他的分矿没问题。哎，亡灵是拉了阴影过来看到了，哇，这一盘亡灵的侦察做的也挺到位的。但是里面这个矿盖子有点危险了，感觉收不住啊，尸身都出去了，乌鸦砸刀啊，但是有个高达在，尸身快点修，但是这尸身要被点完了。那这边的矿盖子的命缺一击啊！哎呀哎呀,哎呀，矿盖子没了，完了。那这样游侠回城，这边的上飞艇，防止被你打完。那好在呢，亡灵右下角的风矿呢也是已经好了。这样子矿盖子虽然被打掉，但至少呢还有风矿在。啊，对开始来说呢，现在的二本科技呢已经在升了，继续补些弗德曼，买了一只小动物，有意思啊！小动物也买了，这准备要小动物练级了吗？游侠呢，带着一个弗里曼出门了。准备行动。这个点的商店已经练完了，但这本力量书还没有吃。但是亡灵已经是发现了开始的疯狂，这边呢又没有塔，感觉开始应该是这里放两个伐木场，造两根塔的话，这个疯狂就没问题了。否则的话，现在这个矿有点危险。游侠呢买了隐身药水，准备还要出去。后排呢看一下飞艇也来了，但是现在开始这个疯狂应该是守不住的，这没办法守。三级的 DK， 两级的乌鸦来了。那游侠呢是选择隐身去对手家里，可能继续要打这个矿盖子，但这里进得来吗？这口子有点小。游侠说没问题，我能进来。你再进来以后开始点这里的矿盖子了。那这边的飞艇运这三个分的满也，两个分的满也来了。乌妖和 DK 呢还在打这一波风矿。这样子这边的这个矿盖子应该是起不来了呀，这只要只管点就是了。游侠的输输出呢也不弱。开始呢，在这里又放了个农场啊！这难道还要练这里的黑胖子吗？哇，这个练级就有意思了啊！这还不得不说，这个练级真有，真有新意。一个游侠，三个农场，练掉两个刺激黑胖子。那这边呢，亡灵的矿盖子起不来，但是开始好像还不知道亡灵有封矿吗？如果知道的话，要去骚扰，否则亡灵经济还是在的。
。如果是单控亡灵的话，这一盘其实确实压制的不错。那这边呢，过来看了，两个分队满发现了，有分矿，有分矿。那有分矿，这就麻烦了。这边游侠也是单船走人了。咦，到这个点，果然是要准备去练那里的。那这里呢，招个小动物，把这个小动物打掉。这里呢，应该是用小动物去堵这个黑胖子，然后游侠站这个位置也可以，把黑胖子勾过来。哇，这个练级有意思啊！这边游侠往后一走，然后呢，黑胖子又来了。这边小动物堵个位，堵个位，快点堵，快点堵，没问题，堵住了。哎呀，这黑胖子，那这里呢，开始也是留了两个副队满在右下角啊。那这样子一个游侠练掉这一个七级黑胖子，关键还不掉血。这到底怎么练的？就这么练的啊！这个一级游侠也能练这个点的，我记得之前 FQ 也是这么练过的，还是挺好玩的这个练级方式。一个建筑，一个小动物，一个游侠就能练了。关键游侠要升吸血啊！那这里呢又打了一个牛头人光环，这个野怪不回去，不回去呢只管吸血了。那现在呢这里两条小狗呢准备把这里的农场要拔掉。等开始这一盘的问题现在是没有封矿的啊。二本科技的话转火枪，二发英雄血法师。那游侠呢打了这个装备之后，现在准备去哪？飞艇呢也在，要不要再去对手的风矿？但这里呢有天鬼了，所以飞艇不敢去。啊，这边呢这个农场还没打完，民兵想敲过来呢，正好遇到了亡灵的大部队。那游侠一个人呢准备可能要把这个点练完再说了，一会看看能不能开片矿啊。血法师呢也过来帮忙了。但现在正面的话，亡灵的部队还是挺多的。二本科技的亡灵矿盖子继续放下。啊，这边游侠呢，可能是要把这个点是练完了再说了。但乌鸦和 DK 呢也来了，他感觉不对呀、啊，你老是见不到人，去哪了、啊？过来一看，发现你这个点都练完了，你这怎么练的呀？血都没怎么掉，竟然练完了。那像血法师虽然游侠吸血，双吸流了。哎，游侠你不帮忙吸一下吗？那这边的血法是稍微有点扛不住，火枪拉走，血法要死！哎呀，一发 C 直接带走了。那这里那个高达还要跟巫妖单挑吗？挑不过，挑不过啊！快点走！亡灵这一盘的整个操作其实也不错的。那这样子，这边的游侠也在点小狗，但是高达没了。有火枪在呢，这波点小狗还挺爽的。但是由于亡灵有 DK 有巫妖在啊，这波秒杀能力也不弱。我们的部队遭到了攻击农场。那这里呢？看一下游侠去到十二点钟位置，准备把这个雇佣兵营地练掉，升个五了，可能要练这组愚人点位也可以，速度练掉。有了四门火枪了，已经。那这边的亡灵也是在继续练级，关键是啊，他就没有停下来过。这样子 ，DK 和乌鸦的等级呢也是水涨船高。这边开始架飞艇的，里面啥也没有，但是呢，过来要侦查一下。血法师呢已经复活了，游侠呢离五级也不远，快速把这个点给练掉。啊、这边呢是打了一个符文护腕，练完这个点呢，游侠就能升五了。金光一闪，五级的游侠，两级的血法师。那这边呢，看一下，现在对于 c a s 来说，家里呢也是在继续转火枪。那看一下，现在呢，游侠到了五，升级的是一个三级的黑暗剑，加上一个两级的吸血。关键现在呢，亡灵整个练级没停下来，又打了个爪子给到巫妖，这巫妖的输出非常恐怖了。而且呢，亡灵有风矿啊，亡灵有矿，人族没矿，这个局这么打下去，感觉对 c a s 来说是有点吃亏的啊。就这么打二本科技打对手三本一会儿，亡灵呢还拉着阴影在侦查，三本马上升完了，再放一个屠宰场一会儿毁灭一飘的话，正面其实人族真不怎么好打。那现在游侠带着这一波火枪过来了，先把亡灵封矿试试看能不能推下来啊。但是这边亡灵招了塔，不好推，这波是真不好推。那这样子亡灵这边呢是准备要回城的，应该要，这封矿还是要守一守的。小狗全部拉上，诶，这不回城，慢慢走过去啊，走过去有点小吃亏啊。这边的塔已经在造了，迷你塔一放，要变一根圣塔应该是，诶，变了剑塔，那这根是圣塔，圣塔需要的，打亡灵圣塔其实比剑塔反而更重要。圣塔的好处呢，就是我可以打你的 DK 和巫妖了。
。这边的火枪点这个塔有点慢，哎呀，有有这个血法师吃个血瓶，感觉还是要扛不住。有血还在吸血，但是血法又打了，一天的到五了。现在对于人族来说，最大的问题就是自己的单位扛不住，包括血法师也扛不住。三级的 C， 两级的 Nova 砸上去的话，这火枪太脆了，这波拿不下了。虽然有塔。这塔也扛不住，哎呀，火枪死完了呀！这波开始感觉有点冲动了呀。这火枪也没怎么拉扯，被打完了。虽然说有很多的骷髅啊，但没用，毁灭来了。这毁灭一吸，骷髅全没了。三发英雄的亡灵师补了个地穴领主，升级一个穿刺。那开始这波只能撤，打不了，打不了，现在打不了。那开始现在的重点感觉开矿也不行啊，开矿的话，亡灵这波一冲就没了。那这边呢是盯着火枪在点，底坑的还有 C， 这火枪走不掉，一个穿刺，这一个火枪又要死了，这不止死一个。那这边的游侠呢还在吸血，但是对巫妖来说也无所谓啊，你吸不死的。我们的部队一个农民要被点死，那这样子感觉对于人族来说太亏了，怎么打？飞艇快点走，这飞艇快点走，飞艇不走要被打下来的，扛不住的。有想到仗着 DK 不能给自己人 C 啊，所以呢胆子也特别的大。那现在看一下，血法师已经复活了，火枪呢还在补。用火枪来打打这一波部队呢，现在主要火枪自己站不住啊。而且如果亡灵补点赠物的话，正面更加不好打了。巫妖呢拿了三个爪子加上一个复球，已经加到了五十八点的攻击了，非常恐怖的一个输出了。这只毁灭的还在追那一架飞艇。那这里的地穴领主还在练根巫妖。那这边呢也是给血法师练个三。但血法师的问题就根本站不住啊，满血瓶也没用。这一发 NC 上去根本扛不了，打了个加血棒。那这边的话看一下地穴领主和巫妖，都也是要一个接近两级，一个接近五级了。一旦让乌妖到五的话，其实这一盘开始真不好打，火枪根本就站不住了。虽然这个游侠呢已经五级一半经验，关键、啊、问题还在于开始的分矿是被打掉了，没有矿，没有分矿，那就整个经济起不来。否则的话，你有毁灭，我就可以多出一点飞机来给你打，照样能打。地面可以补点骑士之类的，打你的车子。那现在就是一个二本火枪流。那这边呢，看一下，开始呢是在这里先放塔，卡了个视野啊，这样子对手一下子发现不了。等等进攻，等等进攻，哎呀，去早了呀，要等塔升的差不多了再去最好。那这么一进攻，王林一旦回城之后的话，这两根塔根本就升不好的。感觉开始这波还是有点急了。那这样子对手这个落点也不错，毁灭一飘，火枪拼命点。那血法师呢是有点扛不住，现在先把毁灭点掉。那这两根塔，你看，这两根塔就比较讨厌了。加血棒也被吸掉，但这塔没起来，应该等一等，稍微。先把这两根塔造完了之后，把这个点练一下，再去进攻。那这样对手下来之后呢，电塔也在打，火枪也在点，对对手就是腹背受敌了。像亡灵的这里还在开矿，啊，这边呢对 Kiss 来说，正面火枪数量是挺多的，但如果亡灵要拼命的话，其实也能打。一个穿刺，一个 NC， 火枪至少打两个。那这里呢，看一下，对亡灵来说，还是要先防住自己的分矿。穿刺给了。那这里呢，看一下，吃了本团补，但是这个血法师又被秒了，扛不住的啊！这血法师怎么扛啊？根本就扛不住。亡灵现在的秒杀能力的话，对于这边的部队来说根本没法扛。哎，六级游侠是反招了一个毁灭，这个有意思了。这个一招的话就不一样了，多了一只毁灭了。接下去就是你有毁灭，我就拿来我自己用。这样子亡灵看懵了，开始补赠物，赠物也一样啊，赠物也可以招啊。但这边的亡灵又一片矿好了，这就开始现在的问题，自己没有疯狂，对手有矿。这就导致了对手可以不停的把时间拖下去，而对凯斯来说呢，就要这一波去进攻了。那这边的话又一个穿刺，哎呀，这个火枪啊，真的扛不住。这边游侠一个人要小心了，马上有大招，又一门火枪倒了。这边的造了个赠物，快点跑
。那这轮火枪的快点走，地区领主的现在身上蓝不多，一下孬啊！哎呀，一个火枪没了呀！这小火枪还比较脆啊，走不掉。那开始呢是选择在这里开矿，但亡灵我记得有阴影的，他的阴影可以到处去巡逻啊。再来一发 C， 又一个火枪没了。血法师呢还在复活。这边呢，只要用 Nova 和 C 来打火枪就行了，火枪扛不住，太脆了。那这边呢，看一下 c a s 的火枪呢还在补了，二反英雄血法师呢还是重新复活，准备出点女巫升级一个专家级，这女巫也不行啊，对手有毁灭的话，这也吸得掉减速，哪怕你升大师级。去妖术也没有啊，变羊也没有。那这边呢，游侠过来一看，哎呀，你有分矿啊，又开矿了，而自己的矿呢又被发现了。亡灵有阴影的，他肯定看得到。那开局开始这片矿就被发现了。那现在这里由于有浮空城的，这一波呢，感觉亡灵可能一会儿买回去还会过来。而、啊、对开始来说呢，是急切的想把这个矿拿下来。这矿不能让了，亡灵再开下来了，因为自己现在没没分矿，而对手呢已经有两片分矿了。五级的 DK 呢也过来 ，DK 发 C 先秒了一个男巫。研究完成复仇的猎物。这时候呢 ，Kiss 已经补了两架飞机了，但亡灵的选择可以不飘毁灭暂时啊，先不飘，一会儿再说了。这波呢，看一下亡灵就是要打正面，小狗全部上去，留下呢站旁边。那这边呢，招了一条小狗，因为亡灵没有什么有价值的单位了。血法师呢也过来了，双方呢还在拼。但亡灵四十六人口，人组只有四十三人口。那这边的 K C 又放了个加血棒被吸了，血法师呢还在抽蓝，但是这血法师真扛不住。乌妖顶无敌，点血法，血法往里走。那 K C 呢利用自自己这一波大量的骷髅先守住了，还是要把亡灵这个矿给拿下。那亡灵呢？这里又开矿了。这家亡灵现在的想法就到处开矿，你推掉一个，我再开一片。那接下去看一下亡灵准备出什么部队。家人呢藏了一个增五两辆车子。关键就算他不出部队，以他目前的 DK 和乌鸦的秒杀能力，其实 Kiss 这边也扛不住，还有个地穴领主的控制啊。这三个英雄已经很强了。而对 Kiss 来说呢，现在的主矿已经干了的情况下，急切的要把这矿开出来。否则就没经济了。那这里的话，这个矿没有钱开啊，要卖点装备才行。要下回去把身上装备再卖一卖，这矿呢重新开。但是王林的阴影始终在这儿。那这样子对王林来说呢，现在其实王林不用慌了。只要你这边矿没开出来之前，我不停的去消耗你一波。人族现在是没有太多的经济去继续补出部队。这边一个女巫要没了。留下虽然在不停的吸血，但对 DK 来说也无所谓，这阴影呢也没打掉。那将 Kiss 现在只有四十一人口，而亡灵是有四十七人口，一下孬啊！哎呦，一发 C， 这个血法师是真的扛不住啊！这个三级的 NC 上去谁扛得住啊？谁都扛不住。那这边的一个火枪又被点掉 ，DK 到六了，三级光环一升啊，对 Kiss 来说呢，现在的部队越来越少，关键没有经济再去补了。一下 Nova 把这个增五要点掉，再来一个穿刺，五要再点几下，增五没了。那这边的 DK 还在回头，哎 ，DK 小心别死了，身上有蓝瓶的，想扔一发 C 给自己的五要。Nova 继续砸，哎呀，火枪被打完了呀。那这样子只剩一个游侠了，这么打 DK 一发 C 一给，游侠呢现在一个人也不行，这时候 Kiss 是打出了几级，我们恭喜啊，这家亡灵啊。最终呢，在开始前期非主流链接的情况下，还是获得了比赛胜利。那也是感谢兄弟们收看，再见。